Hello, good evening. Hello. Hello, good evening, teacher. Good evening, Mr. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Hi. How is everything? I I hope you guys are okay and good. And you have had a good day. So welcome to this uh, video conference. So we are going to start. You're going to start. Give me one second, please. Good evening, teacher. Hi, good evening. Okay, so let's start over with uh, the class. So just give me one second. I don't know why these things ah, it is getting loaded. The attendance list. Okay, good. So give me one second. If you remember, guys, yesterday we were just talking about a very interesting topic, and actually we didn't finish right uh, the discussion that we were doing, the activity that we were doing. Uh, so if you remember, uh, we said that before starting with the class. Now, we will continue with that. And we will like read what you had from yesterday's class. So I am just going to pass the attendance list, All right? And uh, we are going to start over with that. All right, so just give me one second. I can't find this thing. Okay, it's in here. Okay, so let's start over. Ana Carmina? Mm, present teacher. Okay, very good. Augusto Cesar? Augusto, okay. So he's not in here. Carlos Ernesto. Mm -hmm. Okay, so he has not connected yet. Elizabeth Joanna. Okay, mm -hmm. no, not here yet. Evelyn Jamilet. Evelyn, okay, so she is not here yet. Predis Eliseo. Present teacher. Ah, okay, you're there. Good. Let's move. Uh, Freddy Ernesto. Okay, apparently he's there. But he is with the audio disconnected, I guess. Okay, it is Daniela. Mm -hmm. It is Daniela. I, okay, she's as a, as a listener right now. Jacqueline Janet. Okay, so she's not here. Karim Janet. Present. Okay, Liliana Laura. Liliana, you there? I am, she's there. I guess she has problems with the audio. Maria Isabel. Okay, so Isabel is not here. Maria Leticia. Present teacher. Okay, good. Marvin Oswaldo. Present teacher. Okay, good. Let's move Miguel Angel. Present teacher. Okay. Rafael Alejandro. 
I am in, so he's there, but he's on the way home. Rudy Alexander. Present teacher. Okay. Good. Sonia Elizabeth. Present teacher. Okay. Wilber Francisco. Uh, let me see, Wilber. Okay, okay, Wilber. Thank you for telling me. And we got the last one, Wilson Arnaldo, which is not here. Teacher, él dijo de que no iba a continuar porque ahora le pregunté por qué ya no quería, la verdad. <laughs> okay. Porque tiene varias cosas que hacer a esa hora y que aquí y que allá, entonces en pocas palabras me dijo de que ya no iba a continuar. De que no, ok. All right, thank you for sí. telling me. Okay, ya no lo, ya no lo menciona, ya voy a arreglar la lista. <laughs> okay, okay, thank you for telling me. Okay, good guys. So, as I said, what we're going to do before starting with the topic that we are going to be supposed to be, you know, working on tonight. We Teacher, are going Joe. To... Huh? Lily, Lily. Yes, Liliana. Lily. <laughs> yes, Lily, ya rata la mencioné. Sí, no, se, no se preocupe, sí, así vi que, 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 que no me escuchó y yo así como que, Lele, are you there? No se preocupe, a lo mejor tenía problemas de audio en ese momento, por eso es que, pero no se preocupe, ya le, ya le incluí, ¿ok? You're included there. Ok, good, so let's continue. As I was saying, basically what we're going to do right now it's just to read what you wrote from the previous activity that we were doing the last class, right? So that's what we're going to start over with the class. And then we are going to, you know, like discuss the topic that we are go that, that we're going to be, you know, like developing tonight. So that's what we are going to do right now. Okay, good. So I guess most of you guys have already finished with that. So we're going to start with that. Uh, Anna, in your case, who were you working with? Yes, teacher. Who were you working with last class? Oh, uh, um, frequency other. Uh, yes, eh, eh, básicamente lo que estamos haciendo ahorita es vamos a dar inicio a la actividad que tenemos pendiente de ese tema, ¿ok? okay. Entonces okay, eh, ya para dar por finalizada esa parte, ¿con quién trabajo ayer? Uh, con Sonia Elizabeth y con que me olvide el nombre de la otra chica. Isabel, creo que se llama. I think it is Isabel, but Isabel is not connected right now, so. Okay, why don't you do it? Why don't you do it, you, you two? And then when Isabel gets connected, probably when I have her information, okay? Let's do something, Carmina. Help me a reading. Help me a reading the questions that you have. Okay. Just, just to start with that, okay? ¿A quién le voy a preguntar? A usted. No, ¿con quién estuvo trabajando usted? Con Sonia Lito. Ah, ok, good. Eh, debo suponer que usted escribió la información de Sonia. Y Sonia la suya, ¿correcto? Teacher, lo que pasa es que hubo una confusión ahí que tuvimos las tres, eh, wow. pero lo vamos a intentar. Ok, ¿qué fue la confusión? ¿Cuál era la confusión? No, lo que sucede es que, que, que Isabel eh, propuso que fuéramos copiando como eh, las tres 
eh, como decirle, a mí me va a salir como que la respuesta de Carmina y de Isabel. Entonces íbamos una y una, algo así. No, eh, ajá, entonces mi lógica es, no copiaba las de Carmina, Carmina las de ella y ella las mías. Ah, Esa era mi ya. lógica. Ajá, okay. pero entonces nos pusimos a copiar, hicimos un, un salami aquí completo, pero lo vamos a intentar. <risa> Okay, ok, entonces yo, eh, no, si gusta Carmina, le, yo le, le pregunto la, las mías, después de la suya y yo le doy la respuesta suya, ¿le parece? Uh, let's, let's do something, listen, para desenredar eso que hicieron. Uh -huh. Sí, porque Isabel está acá, All right. si no uh -huh. estuviesen bien. Uh, quiero que me lean las preguntas que hicieron. Uh, uh -huh. Elizabeth, in your case, read the, 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 the questions that you did. How often do you eat pupusas? How often do you take a shower? How often do you cook dinner? How often do you go to the beach? How often do you take a bus? Do you take a bus? Uh -huh. Ah, okay. All right, good. What about yours, Carmina? Okay. How often do you have meetings? Oh, it's an example. How often go to work early? How often have lunch at work? Do you have lunch uh, at work, right? Do you have? Oh, you... Arriba creo que aparecía el do you. How often ah, do you? creo que sí. How often do you? A ver. Sí, do you. Do you have lunch at work? But how often okay. do you cook dinner? Uh -huh. How often do you call phone? Y how often do you watch TV? Ah, okay, very good. Okay. There you go. So those ones are the ones that you were practicing, right? Good. Dejémoslo hasta ahí porque las respuestas ustedes las tienen muy diferentes. Así que, uh, ajá. Faltaría Isabel just, just to continue up with that, okay? But uh, your questions were good. Okay, so I guess your answers were also good with that. So thank you for your participation, ladies. Now, Karim, who were you working with oh, in your you. case? Okay, one second, who got lost in here? Karim? Eh, las preguntas le digo. ¿Con quién trabajó? Con... María Leticia. María Leticia, ¿en, en, en las María Leticia? Pero al final es verdad que no intercambiamos. No, no intercambiamos ni Ajá. nada. Solo la, las hicimos, pero no. No las intercambiamos, no las sino intercambiamos. que. Cada... cada quien hizo lo suyo. Exacto. No, a, a, a ver, a ver. A nos ver. preguntamos y nos contestamos. Ajá, o sea, y cada quien pregunta... las hizo individual pero no nos preguntamos. No, inter, no las intercambiamos. Ah, claro. ya, ya. O sea, yo o sea, hice las solo, mías, ella las o, sea, ella, pero... o sea, solo hicieron las preguntas, pero no pusieron la respuesta del compañero. ¿Verdad? No, no, yo puse, o sea, mi pregunta y mi respuesta, pero no, no intercambiamos. La pregunta y la... Pregunta, ajá. Ah, no. ya, 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 comprendí. O sea, okay. sí lo, eh, lo hicimos, ella me preguntaba alguna palabra, yo también, pero de decir que eh, yo le pregunté algo a ella y ella me lo contestó y viceversa, no, no pasó. Ok, ok. Good, <risa> good. Hicimos diferente. Uh -huh. Got you. Bueno, pero si hicieron si preguntas y respuestas propias, ok, si hicieron preguntas y respuestas propias, denme eso, ok. Uh, vamos a comenzar con uh, Karim. Read the question and the answer that you did. No problem. Eh, and then Leticia. Eh, la segunda era, how often do you exercise? Okay, how really often do you exercise? I? I really exercise. Mm, cambiemos el really por un frequency adverb. En este caso... ¿Qué tan a menudo se hace ejercicio usted? No es tan frecuente. Entonces podría poner un frequency adverb como un rarely. I rarely exercise. O I rarely, rarely do exercise. exercise. Exactly. En vez de really, rarely. Mm, ok. Yeah. Ok. The next question. Eh, la otra es... 
Uh, how often do you write your family? Okay. La respuesta es, I go out every is why my family. I La go siguiente. out. I go out. Every day. It's white. A la, 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 la. Give me one second. <laughs> eh, 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 ¿Con qué, qué, qué frecuencia eh, me, me quiso poner ahí? ¿Con qué frecuencia? Eh, digamos, un, cada 15 días. Frecuentemente. Ah, pero entonces ahí, mire, para que no, no se, no, para que no se, ajá. para que no se, no, no se confundiera mucho, vaya. Le dame la pregunta, se la voy a replicar acá, para que tenga una idea. Es, de how often do you go out bright your family? ¿Sí la tiene? Sí. Ok. Si usted dice, ¿con qué frecuencia di? Eh, cada 15 ¿Siempre? días mm. no siempre pongámosle ah, porque la tabla ajá, que iban a utilizar puse, oh. ajá yo le puse algo hot every porque la tabla que iban every a utilizar right, uh -huh. pero es que es que es que la respuesta Mire, en la respuesta me le, iban a, me le iba a dar con la con lo de la tabla que estuvimos viendo en la presentación, ¿sí ¿se acuerda? Sí. Vaya, supongamos que su, usted cada 15 días sale con su familia. Entonces acá, en la respuesta, sencillo, algo que representa, vaya, si, si es cada 15 días, significa que son como, ¿qué? Dos veces al mes, por así decirlo. Entonces uh -huh. acá podríamos ponerle, ahí. Sometimes go out with my family. Y ya queda así. Mm -hmm. Es como, I, mean, I sometimes go out with my family. A veces salgo con mi familia. You mm -hmm. see? A veces, entonces, uh -huh. entonces acá, para no complicarnos tanto, solo eh, vamos a poner en medio del sujeto y del verbo, ponemos el frequency adverb que nos está indicando con qué frecuencia nosotros hacemos esa actividad. Mm, yeah. All right. Okay. Mm -hmm. Okay. Good. Continue with the questions. And la otra es, how often do you eat in restaurant? Okay. How often do you eat in a restaurant? Sometimes eat in restaurant. Okay. Le falta, le faltó el I al I. principio. I sometimes eat in a restaurant. In restaurant. Okay. Good. Mm -hmm. La siguiente es, how often do you cook at home? Ok, how often do you cook at home? Uh -huh. eh, ah, esa palabra me cuesta un poco pronunciar. Hardly wow. ever. Ah, I hardly ever. Ever cook she at home. O sería, I... I hardly ever. I at cook, home. Cook. I at, at home. home. Mm -hmm. At home, exactly. Sería, uh, all right, like, like in here, look. I hardly ever oops, oops, cook at home. At home. Like this. Okay, oh. good. Esas son todas. Ah, okay, good. Mm -hmm. There you go. Thank you, miss. Thank you for your participation. Now, Leticia, what about yours? Uh, how often do you go for a run? Go for a run, okay, or go running, okay. I seldom go for a run. Okay, continue. How often do you I cook at home? <laughs> Donde es la que coincidimos con ella. Okay, how <laughs> often do you cook at home, right? I cook, no. El I and del cook, no. <ríe> le voy a leer como le puse. Okay. I hope then do you, I cook at home. ¿Qué me quiso poner ahí? Primero que nada, porque ¿Con qué frecuencia ah. cocino en casa? 
Ah, how often do I do I cook at home? Ah, no le tiene? quito el you. No, él Exacto, le puso el you. Porque si no. es you, es directamente para otra persona. Ajá, en la es que así donde... sentí yo cuando... Exactly. La... En la posición donde está el you, ahí tiene que ir I. Porque decía el... yo, tú y yo. Y yo. Y papá, exacto, entonces pues decía okay. tú y luego yo. Y, mm -hmm. y, eso make sense. Bye. Me contesté, I always cook at home. Ok, good. I always cook at home. En la otra, how often do you go to the supermarket? Ok. I sometimes go to the supermarket. Ok, very good. Ok. En, en la otra, how often do I iron clothes? Ok, do I iron clothes? I occasionally iron clothes. Ok, very good. I occasionally ah. iron clothes. Ok, very good. Thank you how for your often, participation. How often? Me falta una. Oh, you got one? You got one? Ok, cool. Finish it. And I'll say, mm -hmm. how often do you ride a bike? Okay, good. I never ride a bike. <laughs> okay, very good. I never <laughs> ride a bike. Never, ever. <laughs> okay, Nunca very aprendí. good. <laughs> ah, bueno. <laughs> okay. <laughs> okay, thank you for your participation, Leticia. Okay, now let's move, guys. Let's move. Uh, Liliana, who were you working with? Oh. Ay, ¿cómo se llama mi compañera? <ríe> Le voy a buscar. A very, very few people. Ah, are que se llama Karen. Oh. No está. Es una chelita. Oh. Es que era, era, estamos las, se ingre, oh, la otra compañera también que estaba solo de oyente. Pero todo lo que está en las cámaras somos, solo nos, no son todos, ¿verdad? No, es que ahorita solo hay 12 conectados. Ajá, 13 con usted. Vale, entonces, entonces digo las la, la, la que tengo acá. Ok, ajá, read what you have. Vale. How often do I go to the chores? Vale, mi compañera me contestó que ella dice que I never go to the... O sea, como, le hago como que estoy preguntándole a ella, así. Espérame, le voy a preguntar a ella. Y me, le voy a decir la que me dio respuesta a ella. Ok, yeah, yeah. Dice, mm -hmm. <laughs> how often do you go to the chores? I never go to the chores, dijo ella. Ok. Mm -hmm. eh, dice, how often do you go to the cinema? Um, y dice, I sometimes go to cinema. Ok, good. How often do, do you go, go to the bench? I rarely go to the I bench. Okay, I rarely go to the beach. Okay, good. How often do you eat the pizza? I always eat the pizza. Eat the pizza. Oh, eat pizza, okay, eat. all right. How often eat. do you watch TV? I rarely okay. watch TV. Okay, and how good. often do you practice sport? I rarely practice sport. Ah, ok, very good. Thank you, Liliana. You did a good. Chovic, you did it excellent. Ah? Chovic. No, it's something different. It's called. <laughs> I, I bought this one in on the street today. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Invisible. Ah. Uy, es cierto. Pero es, es, Por es, de cabeza, algo así. Cofal. Kind of like that. No, it's not Cofal, it's something different. It says Canadiense. Uh, I don't know, man, but, but it brings <laughs> mentol and all those things. It's marihuanol. Que ya tenemos la edad. No, actually, man, man, that, that one is kind of, kind of bigger. Ese es un poquito más, más grande. Más grande. No, no, but this one, I do this because um, I'm not get, getting used to, you know, like staying up too late. And this one helps me up. To keep up myself awakened. <laughs> That's why I put it on my face. Okay, good. So let's continue. Now, but actually, uh, those those type of things, 
eh, como ya estoy acostumbrado a, 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 eso, a este tipo de cosas así, cuando ya tengo un dolor de cabeza o algo, porque padezco mucho dolor de cabeza, las que tengo. Entonces, eh, ya la cofal en, en, y esas otras así que se consideran fuertes, ya no siento nada. Es, like, es como eh, me pongo acá y nothing happens. Right? Y tengo una especial que good se evening, llama everybody. Good evening, Carlos. And I got one que se llama Hot Ice. But that one was sent from the United States. Que en serio, ese, esa yo le he dado a muchas personas y casi lloran. <risa> casi lloran. Ah, me quema. Dios. Crazy. Y muchos cometen la, la tontera de echarse y luego cuando ya sienten que les quema se echan agua y no saben que es peor todavía. Potencializa <risa> el efecto. Exactly. Ah, oh, man, it's funny. Ok, good. Let's continue. Miguel. Your turn, Mister. Okay. Greg, what you got? Um, yeah, I work with. Um, I don't remember. <laughs> I think. Okay. Um, with Freddy. You? Freddy. Yes. I was Freddy. Okay. Good. <laughs> okay. Um. Read the question and, and Freddy's answer. <laughs> the, the question uh, is uh, how often do you go do you go to work in weekend? Uh, he never goes to work goes to work in weekend. On weekends, it will uh, be better. Okay, good. Uh, how often do you have overtime? He never have overtime. Ah, okay. He never has um, overtime. Uh, how often do you exercise? Uh, he occasionally does exercise. Okay. Uh, how often do you eat pizza? Uh, he often eat pizza. E how often do you think in God? Uh, he normally thinks in God. <laughs> Is thinks in God. Yes. Ah, okay. All right. It's all. Does it? Ah, okay. Good. Thank you for your participation, Mister. Now, Freddy. What about yours? Yes. And, and the question is, how often do you late at work? And the answer is, uh, really, go later at my work. Go late at the work. Okay. okay. How often do you go at the market? Miguel sometimes go to the supermarket on weekend. Okay. Uh, how often do you go at the restaurant? Miguel occasionally go to the uh, go to the restaurant. Mm -hmm. uh, how often do you cut your hair? Miguel occasionally cut hair hair or uh, monthly. How often yeah, yeah. do you eat pizza? Y, y Miguel me contestó, eh, Miguel me eat pizza. Ah, ok. Ok. Pero eh, en el anterior del corte de cabello dijo, his hair o her hair? Hair, hair. Eh, no, no, no. Cabello. No, no tiene que ser his hair, porque si dice her, her, es de una mujer. El cabello de una mujer. Ah, ok. His, el, el hair. Cámbiaselo por his, ¿ok? There you go. Perfect. Thank you for your participation, mister. Now, let's move. Marvin, who are you working with? Ok. Me tocó con Rafa. Ah, ok, eh, Rafa. Yeah, me on the way home. Sí, Rafa va de camino a casa. Yes, yes, yes. So, he, he's not here, ah, but okay. read your information, ok? No problem. Ok. En las preguntas que le hice a, a Rafa, uh -huh. pero, este, how often do you marry? Do you how have often do you take a meeting? Meeting. Uh -huh. How often do you take a shower? Okay, good. How often do you go to supermarket? Uh, how often do you go to the beach? All right. Y 
How often do you listen? Listen the music. To music. Okay. To music. All right. Huh? Okay. Very la good. respuesta que me dio él fue la respuesta fue eh, Rafa, Rafa, Rafa uh, always and Mary every day. Mm -hmm. Sería correcto. I always have meetings. Okay, good. Yeah, I mean, that's correct. <coughs> okay. La second sería Rafa uh, always take a shower in the morning. Okay, I always take a shower in the morning. Good. <coughs> Rafa go to supermarket two times much. No. Sería bien. Give me one second. La tiene así. Permítame. I'm gonna share the, the, the whiteboard. Lo tiene así. Ah, oh, Jesus Christ, what happened? Okay. Eh, ¿Qué dijo de más? Eh, Rafa, always go to supermarket. To Así lo tiene. Month. Rafa, Ooh. always go, go, go to the supermarket to time a month. Uh -huh. Like this? Yes. Ok, si lo tiene yes. así, porque aquí estamos mencionando un singular, este verbo aquí tendría que ir con ES. Así, oh, así correcto. Cierto. Sí, sí. Ok. Sorry. Right. Ok, good. Let's continue. Um, la otra, que sería <coughs> Rafa, sometimes goes to the beach. Ok, pues very la, good. La que, uh -huh. qué frecuencia va a Y la última que le pregunté que fue a eh, Rafa, uh -huh. listen to the music. Eh, listen to the music, it, it's a nine. Rafa, listen to music at nine. Ah, ok. Pero la pregunta es así, ¿verdad? How often how, how, how do often? you listen to music? ¿Así? Correcto, correcto. Ok. Entonces ahí le falta el verbo de, adverbio de frecuencia. En ese caso puede, sí, sí. puede tener Rafa. Ah, ah, Rafa, always. always. Ah, ok, always. Y luego listen lo demás que me dijo. Ajá. To the music listen at night. Listens uh -huh. to music at night. Yes. Very good. Yeah, I mean, that's correct. Very yeah. good. Okay. okay. Perfect. Thank you. thank you. Thank you to you, Mr. for your participation. Now, uh, let me see who's next. Who's next? Who's next? Carlos, could you please read the questions that you were practicing with your uh, classmate last night? In the last activity? Uh, good night. Good evening. Sorry. Hi, good evening. Uh -huh. The sentence said about the advert of frequency. Mm -hmm. Okay. Um, for example, we, we usually go to the restaurant restaurant on Sunday. We generally go to the sea for our holidays. Okay. Uh, they often uh, no it's not okay. Vamos a ver. He always sleeps in the morning. Okay. Este, the other one could be. He uh, go go goes to Canada many times. 
any time. No, no, you won't see. Yes. Mm. But in that case, we are using a time expression, not a frequency adverb. Uh, okay. Uh, I to do the, the mention the other one. For example, Ma Maria sometimes forgets to close the door of her house. Mm, okay. Okay. Good. Good. Thank you for your participation. And we're gonna go to the last one in here. In this case, uh, Rudy, I'm gonna finish with you. Can you please uh, agree the, the questions that you were practicing with your classmate last night? With Iris Daniela uh, Castillo. Okay. okay, good. Read the questions, but because I think Iris right now is 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 busy because she got us a oyente right now. Mm. Teacher, nosotros sí las hicimos como usted nos las pidió. Yo anoté la información de ella y ella anotó la mía. Ah, ok, good. Pero creo eh, que Rita está de, está de oyente, así que si gusta, léame la pregunta que le hizo usted y la respuesta que ella le dio. No, okay. Le pregunté, how do you often drink soda? Y ella how me often drink soda? Okay. Yo, le, yo le escribí así, Iris Sheldon drinks soda. Iris Sheldon drinks soda, ok, good. La otra es, how do you, how often do you go to the, to the beach? Okay. It is rarely goes to the beach. Okay, good. And how do you, how often, how often do you visit your grandmother? It is sometimes visit her grandmother. Okay. All right. And how often do you go to the park? It is Sheldon goes to the park. All right. Uh, how often do you eat pizza? It is occasionally eat pizza. Okay. Solamente esa sería. Okay, very good. Thank you for your participation, mister. Okay, there you go. So we got part of the information that we were just practicing last class. Okay, remember, all right, it's very important that in questions using how often you answer those type of questions with a frequency adverbs, okay? You can put as always, generally, usually, sometimes, seldom, rarely, never, right? Depending on the frequency of those, okay, adverbs. Or oh, depending on the frequency of the activity that you are talking about, okay? So just keep that on mind, please. Good. Now we are going to start over with a very interesting topic, okay? And I'm gonna share the presentation about the topic that we're gonna be discussing tonight, or oh, at least the rest of the class. Where is the presentation? Oh, here it is. Okay, so this is tonight's topic, people. How to use imperatives. Do you guys know what is an imperative? When you hear the word imperative, what comes to your mind? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra imperative? What do you think it is? Any idea? No, teacher. I don't remember. Ah, 
Ok, yo pensé que iba con todo. <ríe> ok, ajá. Uh, could be uh, like uh, give an order. Ok, all right, good. All right, Be thank you, thank you, Carlos. Yeah, and actually you're right. Listen, when you're talking about an imperative, it's basically giving orders or commands about something, okay? Like for example, in your family, if you have kids and, tell, and you can tell the kid, hey, open the door, open the door is a command. So in that case, that's an imperative that you generally provide to that person, okay? So we're gonna be discussing those, those, those structures because I think it is, it is really important to, to, to keep them in mind. So what's the most relevant for the class agenda tonight? Uh, we had the, re uh, the review from the previous class. We're gonna have the introduction to imperatives. We're gonna see the structure, how to create an imperative and uh, given examples. Right after that, we're gonna read a conversation in the manual that we got there. We're gonna do some exercises and that's gonna be part of the class, okay? Good, and at the end, obviously, we're gonna check those exercises. Let's go over this. Good. Básicamente decíamos que un imperativo básicamente es un comando, o sea, en pocas palabras, una orden, okay? So basically, that's what we comes to your mind when we are talking about this, okay? Keep that on mind. So what is a command? As I said, a command is an instruction, all right? Listen, or orders to do something, right? Commands are direct instructions, remember, or orders to do something, right? Entonces, ¿Qué es un comando? Es un imperativo. ¿Y qué es un imperativo en este caso? Es cuando alguien nos da o nosotros damos instrucciones directas sobre algo para poderlo hacer. Ok. That's it. That's what it is. En este tema, eh, digamos que es un tanto interesante porque acá no vamos a necesitar para crear oraciones usando un imperativo no vamos a necesitar un subject. Aquí el subject desaparece. Ok. Good. ¿Y por qué el subject desaparece? Porque eh, acá en realidad la orden que se da por lo general no lleva un I, no lleva un you, no un he, ni tampoco un she. Y por lo general este tipo de eh, estructuras siempre van encaminadas hacia una primera persona, nunca hacia una tercera persona, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente es una orden que se da directa, right? In that case, we're going to see a couple of examples for you to understand better. Check this out. Like when I tell you guys, I do your home. Hello? What do you Sorry, think, Catch the ball, for example. Exactly. I catch, catch the ball. Mm -hmm. Okay. It's like, Thank ah, you. yeah, I mean, atrapa la pelota. Good. So you see, do your homework. Como cuando yo les digo cada noche al final de la clase, right? Hey, people, do your homework. That's a command. <laughs> que no me hagan caso es otra cosa. ¿verdad? No, but that, that's, that's, that's a command, okay? Remember that. That's a command, right? Do your homework. Y si ven ahí, básicamente, ¿con qué iniciamos el comando? With the verb. En el verbo. Ok. Con el verbo que indica la acción. All right. We are starting the sentence with the verb that indicates the action that we're talking about. All right. Check this out. Write a letter. That's another comment. You see? Go to work, All right? So go in this case is the main verb. And you see, it goes at the beginning of the, of, of the phrase. Oh, this one, other one. Participate in the class. Okay, this comment will be for everybody here. Hey, everybody, participate in the class. You see, 
So in this case, it's basically providing, okay, or giving an instruction to do something, okay? Remember that is to provide instructions for you to do something. Good. In your workplace, guys, what are the most common commands that you generally provide or use? En sus trabajos, ¿cuáles, cuáles son los, los imperatives o comandos más comunes que, que, que ustedes usan? ¿Cuáles son esos? All right. Can thank you. you. Ah, thank you. Thank Can you. you. Uh, okay. Thank you. Can you please give me at least three commands that you generally use in your workplace? ¿Podrían mencionarme tres, por lo menos, que ustedes usan en su trabajo? Give me the report. Give me the report. Okay. Uh, call up clients. Okay, call the clients. Good. What about the other one? Consulate the doctor. Consult the doctor? Sí, yes. <laughs> ah, okay, good. Uh, let the, you're the one that works in a, in, a, in a pharmacy, right? In a drugstore. Yes, mi jefe es es el médico de que, que tenemos al lado y nosotros estamos en la farmacia. Entonces todo lo, lo que él prescribe, si el paciente lo quiere llevar, pasa por, por mis manos y las de mi compañero. Las recetas que despachamos. Ah, ok. Entonces algunos pacientes vienen de pasar la consulta, pero también nos pasan dando su consulta. Ahí, mire, yo vengo por esto, esto y otro. De esa forma, hemos agarrado cierta experiencia en, en algunos síntomas de los pacientes y qué recomendar cuando otro llega con síntomas okay. similares. Ah, interesting. Ok. Sí. Good, it makes sense. It makes sense. How was sure. that? Ajá. Uh -huh. How do you say despachar? Despachar medicina? Oh, oh, oh. ¿Cómo así? ¿Despachar medicina en qué aspecto? O oh, en oh, inglés, how do you say in English despachar? No, because uh, in that case is despatch. 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 Ah, exactly. Oh, ok. okay thank you. Aunque el sello que se ocupa para sellar una receta ya, ya despachada, no es despachada, sino que es dispensado. Ajá, cuando, eh, cuando se sella una receta que, para que ya no la vuelvan a reclamar, ¿verdad? Porque, uh -huh. por ejemplo, hay recetas de medicamentos eh, que se requiere el DUI, que esa cada vez que usted lo That's... compre tiene que presentar el DUI. Entonces no puede usar una misma receta que ya le hayan dado anteriormente. Tiene que llevar una eso nueva, es, entonces se le es, pone un sello de, de dispensado eso es para los medicamentos controlados. Controlados, right. Ok. Uh -huh. Yeah. Sí, y ahí no se it. escucha, no se, no se usa el despachado, sino que el dispensado, yo digo, ¿por qué ponen dispensado? Como que, como que dispense. <risa> Disculpe. <risa> uh -huh. Exactly, sí. that's weird, that's sí. weird. No, it actually, that's Pero, not, that's... Excuse me, the medicine. Sí. Sí. Me sí. En, la, en medicina así, controlada. Pero nunca me he puesto nada en la receta. Here. I don't remember. Algunos no lo hacen. Nosotros solo si el paciente lo solicita. Ah. Aunque en realidad lleve o no lleve el sello, si, el, si es una fecha de, de mes anteriores, solo si es dentro del mes, eh, yeah, igual uno, pero como eso va en sistema, entonces usted entra al sistema, ahí aparece si esa receta ya fue despachada, aunque no lleve el sello de dispensado. Ah, okay. uh -huh. no What's the name of the pharmacy that you're, that you're working with? 
¿Cómo? <risa> no, the name. The el, name. el nombre de la farmacia. Ah, Imagínate. Santa Isabel. Santa ¿Vale? Isabel. Hey, en Osulután está una que se llama así, que yo solo ahí voy a comprar también. Por error nos dejan ahí de esos paquetes de esa farmacia. Y ahí dice really? <risa> Luego oh, viene el, de nuevo a recogerlo. Actually, yeah, I mean, es como la farmacia que da más bajo y los, los precios en Osulután. Mm. Yeah. Y debe cool. ser grande porque las cajas que por accidente nos dejan ahí Listen. son pedidos bien grandotes. Mire, en realidad no es grande. Pero ahí siempre va a encontrar una fila como de unos 15, 20 personas para entrar a esa farmacia. Real. Really? No es really? grande. No es grande. Yeah, no. Like... For sure. No es grande. Pero sí son filas grandes. Ya, yeah, so y, y casi todo el tiempo pasa así. Súper llena. Y las demás farmacias que están así en las esquinas, vacías. That's weird. Algo hay ahí. Exactly. No, es que por lo general suelen vender medicamento eh, que en otras farmacias, si no compra la caja completa, no se la dan y ahí la suelen mm. vender. Mira, uh -huh. sí. right. Esa es una buena estrategia porque no en todas venden unidades ni medias cajas. Exactly, exactly. Mm. Y, y hay veces la, el paciente no necesita la caja, necesita solo unas 10 pastillas. Exactly. Sí. That's the way. <laughs> Ok, bien, let's continue. Uh, 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 Freddy, en tu workplace, ¿qué son los comments que you generally provide o give? Uh, review, review these contracts, uh -huh. uh, all the clients, okay. um, occasionally review this, this computer. Com computer. Review the ¿Revisa la computadora? Sí, como revisar si no tiene algún virus o algo así en específico. Ah, so in that case is check the computer. Check. All right, very good. Ya, yeah, porque okay. review okay. es más que todo como repasar algo que ya se vio. Ok. Retroalimentar, por así decirlo. Ok, good. Gracias. Yes. Sorry, how do you say? Um, or oh, what is the difference about when uh, uh, someone uh, scream comments? It, it, it is equal to to in this case, or or I imagine no, that they have a, other name when, when the people uh, it's like someone screams. Actually, that's, that's like a fire or something like that, but you start despedido. That's yell at someone. Eso ya no es ningún tipo de yell at Exactly. In that case, ah, it's okay. like, ya ahí no es ningún tipo de comando, sino más bien como mm, en otro tipo de categoría, ya. Yeah. All right. Un, re, un respect kind of like that exactly so in that case you you're falling into a very disrespectful uh behavior so in that case it will be like not a command actually because in, so. in here the kinds of commands that we're providing is just like uh you know part of the daily life that you can uh, do in your workplace or you can even uh, doing your house, right? And not merely have to, you know, like scream to, to, to the person, all right? That would okay. be one, okay. one would be good. Let me see. And is, is the other, the other thing. Uh -huh. That's completely different. That's completely different. Okay. How, how will you categorize? Categorize, categorize that in Spanish. How would you say that in Spanish, Carlos? Um, sorry, how do you say? If someone uh, screams at you, how, how do you categorize that? Okay. 
in Spanish? Uh, como una falta de respeto. Exactly. Exactly, right. Entonces, ya ahí ya no es más yeah. que todo un, un, un comando, una orden, sino más bien una falta de respeto hacia la persona, right? Porque no le puedo decir, si usted es mi empleado, no le voy a decir, hey, vení para acá. It's like, ah, no, that's too rude, right? And, But and this, uh, uh, is, you're saying. Exist uh, a lot of environment in the worry about um, under press pressure and uh, yes i know that under pressure is 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 really horrible because i have been like that but i mean come on it it, it doesn't give you the right to to yell at someone all right no solo por estar con bajo una presión alta me va a dar a mí la, la, el, el derecho de gritarle a alguien. ¿Por qué? Porque si alguien se va a sentir mal y por lo yeah. tanto no va a hacer un buen trabajo. Right? Yeah, man, it's, 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 it's not like that. It's not like that. A menos que esté trabajando en un call center, que ahí las bendecidas son a diestra y siniestra desde la primera llamada. Right? But you know, like people are really, are, it's, it's very hard to work in, in the call center. Ah, uh, my god, working in a call center is like going, uh, it's, it's kind of hard. Imagínese pasar 10 horas, imagínese pasar 10 horas en la computadora con dos pantallas resolviendo problemas técnicos, por así decirlo. O customer service o servicio al cliente. Believe me. Ahí desde la primera llamada no le va a ir bien. <ríe> Por así decirlo. Yeah. Y se lo digo porque yo he estado ahí. I mean, and, and I, I, I haven't liked that. In my life. La verdad, no me gusta eso. Teacher, una pregunta. They pay, good. They pay good porque así pagan bien. Pero... Yes. Teacher, una pregunta. Um, en serio es bastante complicado trabajar en un call center porque te pregunto por qué hay una compañera que está estudiando para eso pero... listen, listen. Eh, complicado complicado con mucho de que se en inglés that's okay. pero si sí, el ambiente dependiendo del, del call center en el que esté o en el, el tipo de cuenta en el que esté uh, that's the way how the, you know like the difficulty le digo, trabajar en un call center mmm, es complicado, pero they pay good, pero para bien. That's the thing. They pay good. Vas a ver un, un, un amigo mío trabaja en, en uno, pero dice que muchas veces como que el que llama hace más complicada la situación, porque si no se da a entender bien, dice, o muchas veces hasta critican el entorno en el que están ahora que trabajan desde casa, si canto el gato, si canto el perro, el pollo, todo, ya no quieren hablar porque dice, tú no estás trabajando, tú estás en el campo, tú estás, y ya, ya es al revés la entrevista, ya es el cliente entrevistando al, al del call center y no la otra persona, dice él, que bien Exacto. tediosa en ese sentido, pero sí pagan bien, dice Yeah. Inside, inside in the farm. Exactly. O a veces sal, a, salen muchos así como que uno así como que hello, welcome, thank you for calling me. Es el nombre de la, de la empresa y bla, 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 bla. How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarles? Y así lo primero. Are you in the United States? Yo. Why are you asking that? I mean... ¿De qué te sirve que yo esté en Estados Unidos y no me has dicho ni siquiera qué te pasa? <ríe> Pero como no se le puede decir así a la persona en everything. Entonces así como que ah, siempre preguntan eso de que, ah, si estás en Estados Unidos sí me puedes ayudar, si no, no. Y yo como que, ah, sí, critican si mucho no, eso también. Exacto, o si no quieren uh, algo, si uno no les puede complacer en lo que ellos piden, a veces, ¿quién es tu, tu, tu manager? Necesito hablar con Exacto. tu manager. Uh, Jesus Christ. Yeah, man, it's difficult. 
yo estuve un tiempo en, en, en uno eh, de su, uh, technical support, soporte técnico, and actually, uh, it was it was complicated. Habían llamadas así como que el esposo, hey, I'm calling because estoy llamando porque necesito, yo estoy pagando el servicio de mi esposa y necesito que entres al teléfono de mi esposa y me <risa> compartas su galería. Necesito saber cuáles son sus últimas fotografías. Y yo digo, señor, eso no se puede hacer. <risa> I mean, es exigente. Es exactly. And they get mad. Se enojan and everything. Así que, ok. Pero eso dice, right? Dice parte. Se acostumbra a la persona, a ese ambiente, a la persona que trabaja así, pero igual, como les digo, they pay good, pagan bien, pero. Eh. 10 horas metidos así como que para tener dos días de libres. Ah. Nah, Teacher, but in, in this case, it helps to refine English. Uh, what do you mean? In the call center, word in call center, it helps to refine English. English? Uh, not actually because... Uh, well, uh, to communicate, yeah. But there are some clients that you don't need, you don't even understand what they say. It's, it's complicated sometimes. It is really complicated. No, okay. Yeah. Okay. And in that case, it, it goes both. There are people from from uh, countries like 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 in here that speak Spanish. Hay, hay muchos que, que son latinos así y, y, y no hablan muy bien el inglés y ni aún así ellos, con, ellos hacen las llamadas en inglés y se enojan si uno les quiere cambiar el idioma. <laughs> oh, my God. That's complicated. <laughs> but anyways. Yeah, but the good thing is that they pay good. That's the good thing about call centers. Okay, okay. All right. Good. So let's continue with the structures and examples using, you know, like comments. Check this out. If you really want to be formal, formal when, uh, you know, providing or giving a command, you can use the word please. Please plus the command. And it says very polite. Right, exactly. Right. More formal. Example, check this out. This one comes like more polite. Elizabeth, help me already, please. <laughs> what happened? <laughs> I eat so I no, I drink I drink so is. Permitime, please, 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 Okay, or you can put it at the end as this uh, one. Carmina, help me reading that one. Okay, uh, call the supervisor, please. Okay, good. If you take a look in there, what is the difference between the first one and the second one? The, in the first one, you can see the word please at the beginning, right? And then the command. And in the second one, you see the command first and then please. What is the really difference in there? All right. Si ven la palabra please, en la segunda oración va dividida con una coma. Mientras tanto, en la oración 1, en el ejemplo 1, no está dividido por ninguna coma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Listen. Si ustedes van a colocar la palabra please, para sonar más formal o más educado, al momento de eh, solicitar algo o dar una orden, tienen que poner la palabra, uh, ok, tienen que ponerle una coma antes de la palabra please si lo van a hacer al final. Si lo van a hacer al principio, ahí no hay necesidad de colocar una coma. Ok, like in the examples that you got there. 
Why is this being given like that? Es una regla gramatical, entonces por ende tenemos que cumplirla. Okay, so take a look at this one. We got pretty similar to, to the previous one. Liliana, help me out reading, please. Please participate in the class. Okay, thank you. Participate in this case. Please participate in class. Okay, we got it like that, you see. All right. Uh, I don't know if you're taking notes about those ones. Okay, if you're taking notes, let me know when you finish, okay? Teacher. Yes? I can say, uh, call the ambulance, please. Yes, of course. Call the ambulance, please. Okay. Exactly. It is being given like that. Good. So let's continue with this. Okay, so we've got some examples in here, all right? Being given by comments. Marvin, help me reading. Please write a memo. memo. Okay, good, thank you. Leticia. Please send a check. Okay, please send a check. Do you see? Ta, 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 ta. Miguel. Please check the report. Okay, very good. Thank you, Mr. Ta, 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 ta. Rudy. Please supervise the employees. Okay, please supervise the employees. Okay, nice. Karim. Uh, go to a meet, please. Hello. Okay, uh, re repeat what you said, please. I didn't listen. Go to a meet, please. Okay, thank you. Go to a meeting, please. Good. Let's move. Let's move. Freddy. Yes. Please connect to the class on time. Okay. Very good. Please connect to the class on time. Nice. Let's continue. Be sure. Yes. And uh, before the please store, say please. Please connect. Is please. What you? What are you talking about? Uh, I am in. I got a run. Typing in the, in the six sentence. Now I am watching. Is please it. really? Probably last night I was getting sleepy. <laughs> yeah, I mean that's a mistake <laughs> in there, Carlos. That's a typing mistake. mistake. No. Ah, okay. Typing mistake. Okay. <laughs> okay, no problem. Thank you for telling me. Pongan la E ahí para los que están copiando, okay? Thank you for telling me that, Carlos, okay? Good. Okay, thank you. Now, let's see who's, who's, who's in here. Yeah, I mean, Carlos, help me already in that one, by the way. Okay, uh, please. Turn on the camera. Camera, okay, very good. Camera. Let's turn on the camera. Thank you, mister. So you see, and we got a variety of uh, commands that we can provide in here, like this way, using the structure, okay? Using the structure, okay, good. And we got the last one over here. And it says, please participate. All right. 
please participate in the class. Good people. So in this case, we are talking about, you know, activities or uh, instructions for other people to do. Nice. Now, as a model of example, quiero que en su cuaderno me escriban dos comandos que por lo general ustedes usan en sus casas. All right? Could you please give me two examples about uh, commands that you generally use in your houses? All right. Write them down. When you finish, turn on the microphone and let me know. Please. As long as you finish, please let me know, okay? Teacher, es válido decir, please pass me a glass of water. No, oh, please bring me a glass of water. Bring me. Ah, perfect. Thanks. Yeah, it sounds better. Okay. Two examples. Two examples, yes, about commencing your house. Okay. Finish teacher. Okay. Good. If you want, Rudy, read them for me. Okay. Do you clean, please? Do you clean? Cleaning. Uh, sería mejor do the cleaning, please. Ajá, do the, ajá, sí, es que lo, lo... Ah, sí, es que escuché el you ahí, el you no va porque no es pregunta. No, es do el que puse ahí. Ah, ok, perfecto. Do the cleaning, please. Ok, very good. Please take the dog for a walk. Ok, very good. Please take the dog for a walk. Ok, excellent. Thank you, Rudy. Next. Finish, uh, teacher. Ok, Uh, please give me a little water. Okay, give me a little water or give me a little bit of water. Okay. Uh, please sit down. Please sit down. Okay, very good. Thank you, mister. Thank you. All right, who's next? Who has finished already? Me, me okay. teacher. Okay, let's go. Uh, Please clean your room. Okay, nice. Uh, and the other, uh, be there at five, please. Okay, be there at five, please. Very good. Okay, who's next? Okay. Let's go, miss. Uh, please open the door. <laughs> okay. And Turn off the light, please. <laughs> turn on or turn off? Turn off. Ah, turn off. The light, please. Okay. With that exactly the same problem. I always give that command. Hey, please turn on the light. No. 
during the day, sometimes I see the lights on and I was like, ah, turn the lights off, please. Give me my... Okay. Thank you, Elizabeth. Now, uh, who's next? Hi. Yo. Okay, let's go, Marvin. Give, um, give me a coffee, my love. Ah, okay. Good, good. Um, prepare uh, the dinner. <laughs> prepare the dinner. Okay, good, good. Please uh, prepare please, the dinner. Please clear up. Clear, clear up. Clear up. What, what do you mean by clear up? Clear oh, up. No. Uh, yes. But clear up is like a uh, limpia. Okay. Uh huh. Limp. Lim, as limpieza, como. Ah, no, Please, en ese caso, limpieza. listen, esta es, este es la más común, mire, para hacer limpieza, si usted quiere decirle a alguien, ah, please, haz la limpieza, do the cleaning. Ok. Do the cleaning, please. Exactly. Ok. Ok, very good. Thank you, Marvin. Next, who's next? Yo. Me. Please. Yo, okay. Leticia, then Freddy's. Please get up up here. Okay. I can't get out of here. Um, <laughs> hey, hey, hey. Uh, and please go away. It's late. Repeat that one. Repeat that one. Please go. Anyway, it's late. Go away, it's late. Okay, good. ¿A quién le dice la prim el primer comment, Leticia? Mm, a mis pollos, a mi gato. <laughs> que Yo ahí, hablo eh? con ellos. <laughs> Como que soy la loca, pero... No, una mujer no puede estar callada, entonces tiene que ver con quién. No, man, I understand you. No, I understand you because in here I, I have... I had chickens, I had cats, I had dogs, I have uh, turkeys, uh, I had dogs. I mean, I have a lot of things in here. And I do the same to you. But I thought, que, que, yo pensé que ese, ese comando lo decía en su trabajo, algo por el estilo. And I was like, what? No, aquí en la casa. <laughs> okay. No, ahí sí, yo también lo hago. Man. Especially <laughs> with, with uh, cats and dogs. Yeah, man, they're driving me crazy sometimes. <laughs> okay. I, I, I say, shh. <laughs> no, no, but I, there, there, there are animals that they don't pay attention to us like that. For real. Like in the house, in here, for example. Believe me, I can yell at the animals in here. Yo les puedo gritar a ya. A, a los, for example, a los gatos, a los perros. Yo les puedo decir, a mí, salgan de acá, right? Les puedo gritar como yo quiera. No me hacen caso. They don't pay attention to me. For real. Vende eso mejor también para mí. I was like, what? Yeah, I mean, probably it's because, I mean, I don't treat them bad. But when my grandmother tells them, go away from here, believe me, they go. They go away. <laughs> <laughs> That's completely really? crazy. Yeah, man. That happens. She, she, she is the, the boss. Exactly. They pay attention to them, to her, actually. Okay. Thank you for your participation, Leticia. Now, ready? Let's go, Mr. Okay. Yes. Uh, please brush your hair. Um, right. Can you give me the time, please? Okay, good. Can you give me the time, please? Nice uh, command becoming a question. Very good. Thank you. Thank you. Okay, who's next? Please or on your microphone. Or okay, Carmina, let's go. Please study the multiplication tables. Please put away your toys. Read the second one. Uh, please put away your toys. Mm, guarda tus juguetes. 
Keep, keep. You mean, you mean, aha, uh -huh, you can put them like, keep away. Por favor, away. guarda tus juguetes. Uh, uh -huh. Keep away or save your toys. Save. Mm -hmm. Save, save. Okay. Okay, that will be. Okay. Yes, okay. Es, que, es que no sé si estoy mal, pero yo escuché pass away. No. Uh, uh, sí, P-U-T. Ah, put se lee away. Pa, put, put away no. your toys. Away, la idea es. Okay. <laughs> Yo lo había escuchado así. <laughs> Pass away. <laughs> no, pero esto okay. es otra cosa. El paso away es otra cosa. Okay. Ah, okay. Thank okay. you. Thank you, Carmina. Let's go. Who's next? Liliana says, I'm next. <laughs> Dice, I go to sleep, please. I go to sleep, please. Okay, good. Um, <laughs> Porque ya se nos negra. Y la otra. Please clean kitchen. Please clean the kitchen. Ok, ok. Good. Y please wa water plant. Water the plants. The plants. Ok, good. Esos comandos me suenan más para sus niños. <laughs> Re regar las plantas, chicos. Ajá. Yes, water the plants, oh. eh, regar las plantas. Ah, oh, ok, ok. Yes. Water como nombre es agua, como verbo es regar. Ah, really? Yes. Ah, ok, ok. No sabía. Yes, yes. Se puede usar como verbo también la misma palabra. Uh -huh. Ah, ok. Ok, good. So, I guess okay. everybody... Ah, no, aquí me van a sacar. Karim, did you read your examples, Karim? All right, not yet. Uh, please cook dinner. Okay, good. Y please take out the trash. Take out the trash. Okay, very good. Very good. Okay. Saca la basura. There you go. Okay, good. Uh, I think with you, I have already finished this. Let me see. Already has already finished. Wilbur is not there. Miguel, I think it was one of the first ones. Okay, good. Let's keep going, people. Now that we have been discussing this, I want we to go and work in the manual. Okay, let's go there. Oh, let's go and open your manuals in page 22. Page 22. And you will see in page 22 this short conversation. What are we going to do? We're going to go over the practice with this conversation. And then we're going to do a series of exercises right uh, after we finish them. Okay. So this is a conversation between Marcia and Luke. And it says, Marcia, listen, please. Send this package. Please send this package. Luke says, yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Do you need anything else? Marcia says, actually, yes. Actually, yes. Please. Write a memo about, please write a memo about the new date, the new date for the general meeting, for the general meeting. Luke says, write away, write away. Give me one of those memo stickers, please. Give me one of those memo stickers, please. Marcia says, sure. Here you go. Sure. Here you go. Oh, and look. Oh, and look. Please supervise the new in turns 
please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. All right. From this short conversation that we got in here, do you have any question with the vocabulary or pronunciation? Teacher, solo, solo en español es como que le dice Marcia, seguro aquí voy. Y hay un momento que le dice, hey, hey, mira, Luke, hey, esperate, algo así. ¿no? Ah, ok. En, en hey. la que dice, oh, and Luke. Ok, listen. En este caso, Mr. Uh, okay, this one's oh here. Actually, yes, it says, please write a memo about the new day for the general meeting right away. Give me those memo stickers. Donde dice acá esta expresión, here you go, no uh -huh. significa aquí vas. No, esta expresión de here you go es cuando, por ejemplo, listen, supongamos que eh, estamos hablando en, en, en la oficina o en lugar de trabajo o donde sea, y usted me, eh, supongamos que estamos en un restaurante, para ponerlo más sencillo, y estamos, ¿qué? Comiendo pupusas. Y yo tengo el gran bote de curtido acá. ¿Ok? Y usted está un poquito alejado allá. Y usted me dice, hey, pásame el bote de curtido. Y yo le diga, hey, here you go. Aquí tienes. Ese here you go es como, aquí tienes. ¿Ok? Ah, ok. No significa okay. aquí vas, sino aquí tienes. Y eso aplica para cualquier contexto cuando usted eh, le da algo a alguien, ¿ok? Que por lo general esa persona le ha pedido a usted que le pase. Entonces usted puede usar esa expresión. Here you go. Aquí tienes. Lo que se diría en español. Y la otra, y la otra parte. Exactly. Como, como nosotros decimos, toma, pues toma. Ahí está. Ahí te va. Ahí te va. <ríe> exactly. All right. eh, ¿cuál la otra, otra parte? parte que dice oh, el, el look o sea, es como que se me olvidaba algo mira, exacto. es así o... exacto, aquí es como ah, ah okay. el look okay. ay, Lucas ah. ay, comienza a decir lo demás uh -huh. exacto yeah, pero okay. este okay. here you go es como aquí tienes ok nice vamos a ir a practicar esta pequeña conversación pero ya los voy a mandar que, eh, con la demás información que necesito que me llenen. Cuando terminemos de practicar esta conversación, lo vamos a hacer cuatro minutos nada más. ¿Ok? Se van a ir medidos. Cuatro minutos para la conversación. Pueden hacerlo viceversa. Y usted, eh, una vez Marcia, una vez Luke, luego viceversa. Cuando ya tengamos los cuatro minutos, automáticamente quiero que pasen acá. Acá. Figure it out. Dice, complete the following commands. Use the conversation above as reference. Acá, lo que me van a hacer es completar estas oraciones para formar un, ¿un qué? Un command. Ok. Command. Dice, a memo about the new date. ¿Qué puede ir aquí? ¿Qué palabra puede ir aquí? ¿Qué otra acá? ¿Qué otra acá? Para completar el command. Ok. Solo es una palabra la que me le van a colocar ahí. Y eso van a tomar como referencia la conversación acá. Cuando ya hayan terminado, bajan. Over here. Acá, ¿qué van a encontrar? Básicamente, lo que hemos estado viendo. La estructura. ¿Ok? No vamos a prestar atención a esto porque es algo que hemos estado viendo en la presentación. Quiero que se vayan directamente acá. Esto es lo que me interesa acá. Over here. Dice... What do you think your classmate's boss want him, her to do tomorrow? Listen up. What do you think your classmate's boss wants him or her to do tomorrow? ¿Qué crees que el jefe de tu compañero de clase o compañera quiere que él o ella haga mañana? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Le van a preguntar a su compañero en qué trabajan y de acuerdo, de acuerdo a eso, ustedes van a formular acá seis comandos o seis órdenes que ustedes creen que el jefe de ese compañero le va a dar mañana. ¿Ok? Supongamos que Sonia trabaja en, una, en un restaurante. ¿Cuál podría ser el comando que a Sonia le den en un restaurante? 
-hmm. the client, please. <laughs> please attend the clients. Please wash the dishes. Please serve the food. Please so bring water. water. Exactly. And, and all of them, right? No se vayan a complicar. Háganlos cortos, así como lo hemos estado practicando. ¿Ok? ¿Comprendimos cómo lo vamos a hacer? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? All right, Freddy. Eh, en, en esa parte que acaba de, de, de mencionar, es decir, de que si, digamos, usted trabaja en un restaurante, eh, usted me lo dice a mí y yo empiezo a colocar las cosas que probablemente eh, serían los comandos que se manejen. Exacto, exacto, exacto. Así mero es. Si usted trabaja con Carlos y Carlos le dice, ah, yo trabajo en construcción, ¿cuál podría ser el tipo de comandos que le den a Carlos en una construcción? Quejar el ladrillo. Exactly. Tome medida. Exactly. Te agarra la carreta. Please make the cement. <laughs> exactly, right? <laughs> okay, good. That's what you're going to do, guys. Okay, perfect. And then we, when you finish that, we're going to come back in here. So I'm going to send you to work. Okay, aquí solo, y, y it is Daniela, Freddy, Freddy, Freddy López, are you there? I guess he's not there. He doesn't answer. Uh, Wilbur. Ah, no, Wilbur está como oyente por ahora. Miguel, can you participate? Yes, teacher, I'm here. Okay. Perfect. So I'm going to create the groups. And we're going to go to work. Guys. Give me one second. Voy a poner el manual. Okay. And I'm going to put. Give me one second. Esta vez lo estoy haciendo manual. Okay, who's the next one? Ah, we'll be... Okay, good. Let's go, people. Let's go to do the practice. And I tell you to do. Let's accept it, please, and let's go to work. I'm going to recreate one because I put three people in here. Yes. Perfect. You are Marcia and I, I am Luke. Okay. Okay. Uh, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new day for the general meeting. Right away, give me one of, of those memo sticker, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise in the, in, no, the new inter. Absolutely. Inter. Okay. okay. Uh, Okay, uh, in this case, I, I, I will be Marcia and, and you look. Okay. Uh, please send this pack, pack, package. Pack, package. 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 Uh -huh. package. Okay. 
Uh, yes, mom. Do you need anything else? Else. Actually, yes. Please. Absolutely. Ahora, si quiere, cambiemos. Voy a iniciar yo. E, e, e inicia, please send this package. Yes, ma. Do you need a thing else? Así se dice. No, se dice anything else. Anything? Anything else. Anything else. Okay. Mm -hmm. right. They say, actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right. Right. Oh, I wait. Why me one of those memo sticker, please? Ahí, ahí en esa parte es, give me one of those. Of, of those. Of those. Give me one of those memo, memo sticker, please. Sticker, please. Memo one. Y de ahí va, sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolute, así, absolute. Ahí es as, absolutely. 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 Así. Yeah. Sí. Este, ¿qué, ¿Cuáles son las palabras que más le cuesta a usted? Esta. Una carta de como de defunción cuando hay algún alguna persona que muere en casa y llegan en calidad de a buscarlo a él para que él haga una constancia de defunción médica. Okay. Es, eso también yo lo, lo, lo digito. Uh -huh. Él me da el machote a mano y yo se lo transcribo a la computadora. Ok, uh -huh. perfecto. Ya sé que vamos a revisar para que le diga mañana. Le vamos a mandar la carta también a, a su jefe <risa> para que le dé esa suerte. <risa> mañana, me, no. mañana, bueno, en que en realidad él no se mete. Por ejemplo, estamos en inventario. Él no nos dice hagan inventario. O sea, nosotros sabemos que tenemos que hacerlo y lo hacemos. Casi nunca esperamos que él no te... O si llegan paquetes con medicamentos, no esperamos que él nos diga guarden esa medicina. A menos que él diga, yo ese medicamento ya no lo quiero ahí, quiero que lo cambien a otra, a otra vitrina o a otro lugar. Eso sí ya es, sí son órdenes directas de él, pero así de, de que. Report the work. Uh -huh. Ese día. Um... Um... Sería la otra, por favor, toma el tiempo de los empleados. Así. Uh, sería. Take, no toma, es que take es de tomar algo. Es de como medir el tiempo, teacher, un verbo. Take the time. Take the time. Take the. Take the time. Your. Okay. The employee, otra vez. Uh -huh. Employees. Uh -huh. Employees, please. Me gusta más el please al final. Se ve como con más orden, uno como con más empoderamiento. Vaya, en mí. Entonces, en. Here to. Tomorrow. Tomorrow. Uh -huh. De las posibles actividades que yeah. su jefe lo pueden poner a. Para el día de mañana. Yes. Teacher. Yes. Eh, estamos realizando la actividad número tres, ¿verdad? Uh -huh. eh, solo aquí con la compañera estábamos viendo que sería la respuesta sería de you should a conversation about a reference. Sería number one. 
sería a write a memo about the new date. Write a memo about the new date. Okay. Mm -hmm. yeah. Sorry. Mm -hmm. And the second, um, give, give me one of thousand stickers. Okay, good. And three, uh, supervise the new in interns. Okay, very good. Ahora pasen a la parte cinco. Está bien. Yeah, I mean, go to part number five. Vaya, en esa, como un ejemplo sería, le regalen un ejemplo, teacher, please. For example, uh, ¿en qué trabaja usted? Vaya, yo soy patronista, diseño de, de patrones de estilo. Deme más información. Patronaje. Para que Karim más o menos... Se... Vaya, eso, digamos... Nosotros realizamos, verificamos, hacemos el inicio de todos los procesos de la de producción. Nosotros el, este, el, nos dan una, un voucher, le llamamos voucher a una página donde nos da la información de cómo se llama el patrón, cuántas piezas trae y tenemos que jugar las tallas. Digamos, si una talla tiene, me pide 28S, 30 30M, 30L, y así nosotros tenemos que poner varios cuerpos para sacar un, un análisis de consumo. Sería de como... Tela que va a pero ¿No viene siendo como control de calidad? Eh, no, no, control de calidad es muy, muy aparte. Sí, ya eso es cuando el producto ya está terminado. Que pasen en un proceso. control de calidad, exacto. No, aquí sería más que todo, por ejemplo, uh, vaya, si trabaja en eso, ¿qué posibles eh, comandos él podría recibir, Canem? Sí, digamos, como dice que tra trabaja con tallas, posiblemente uh -huh. que le digan, sáquenme unas 15 tallas L, por decirlo así. Uh -huh. Take out five. Eso es lo que más o menos le entiendo del bueno, trabajo que le hace. Es que podría hacer uno. Mira ese que le acabo de sacar, le acabo de mandar ahí. Checking the fabric. The tele. Checking the fabric. Checking the fabric. Chequeo de telas. Uh -huh. eh, check, check de análisis de. Check de análisis de compute. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Esta palabra, permítanme. La voy a poner ahí en, en el chat. Ok. Consum, consumption. Well, in what in what situation do you generally use that one? What? In what situation do you use it? In there, in the company, consumption. But consumption is como consumo. Ajá, consumo. Ajá. Lo que le decía, digamos, que ponemos varias tallas y de, depende de las tallas que tenga, este, eso lo voy a dividir entre, entre los cuerpos que tengo por la cantidad que me pide el voucher. Ah. Puedo, puede, puede poner check, check o, o verificar consumo uh -huh. de, de orden. Check day. Sería otra, mire Karim. Check out. Good. So you see, 
Entonces, así más o menos son los, los comandos que eh, en este caso Marvin puede ir recibiendo, Karen. ¿Ok? Mm, ya, va. Are you good? Okay, thank you, teacher. Ok. Good. Let's go. You have, uh, let me see. Otro sería. Tienen 14 minutos para terminar, ¿ok? Ok, okay. thank you. Perfecto. Entonces, en otro sería check. Ok. Hello. Hello, teacher. ¿Están en la última parte? Yes. Eh, ah. Sí, solo faltan mis actividades eh, mañana. Okay. Ya están las del compañero. Okay. Solo eso nos falta, teacher. Perfecto. Thank you. Okay. Okay. Um, what do you BS, work? Or what do you do? What do you work? Do you work? Um, uh, bueno. Um, uh, sería, ¿cómo le diría? De ir a una reunión. Voy a una reunión. Uh -huh. 9 uh -huh. de la mañana. Uh -huh. uh, please. Please. Have meeting, ¿verdad? Tengo reunión, oh. por favor. O oh, no. ¿Cuál usaríamos ahí? Porque es una orden, digamos. Ajá, Presentarme uh, a la reunión, please, nueve en punto. Uh, please, uh, or, or, organi organize. Organize. Organize meeting. Organize meeting, meeting. nine uh -huh. o'clock. Ajá. Uh -huh. Uh, por favor, organiza reunión de tiempo. Así. Organize meeting. Organize meeting. At 9 o'clock. At 9 o'clock. Yes. Uh -huh. Ok. Segundo sería uh, mm, escribir un reporte. Write report. Please type. Type. Ok, teacher. Type the report. Type. Escri digital. Type. Ok. Right. Uh -huh. Uh -huh. Yes, please uh -huh. type a report. Okay, the, the report. other one. Ajá, uh -huh. escribir reporte. Lo siguiente sería... ¿Qué me puede hacer? Organizar archivo. Organize uh, files. Uh, order files, teacher. Could be. Order files. Order files. Mm -hmm. Please order... Order, order file. file. Ordenar archivos. Please order file. Okay. Uh, in few rock. Um, few rock. You mean like this? A teacher le pregunta. Like this? Yeah. Few rock. Yes. It's just oh, like okay. I, I, I can use this. But that one is like averiguar. Mm. Averiguar. Mm -hmm. uh, figura, ¿No es como arreglar? No. Mm -hmm. Arreglar. Va, mm -hmm. pero es que arreglar de qué? De ordenar, dice usted. No, sería organizar uh -huh. u ordenar. O sea, Entonces aquí, puede ser uh, or organize o set. Organize. Ajá. Uh -huh. Ah. Configu como configurar no, pero eso es otra cosa sí, es otra cosa. Ya, ya de configurar es más que todo para dispositivos, pero set, aquí hablamos okay. de archivo organizar uh -huh. okay. ok, ok ¿en cuál vamos? tell me the other one, uh, please order five and the other one, please hello teacher hello what are you? I have a question. Yeah, let's uh, go. What is a mean loro in English? Parrot? Parrot. Parrot. Cloro. Ah, you mean. You break <laughs> it. Break it, you loro. <laughs> <laughs> this is the what, happened? what happened? 
No, man. In English, it's like Clorox. The same thing. The only thing is with X at the end. Clorox. Ah, okay. You <laughs> cricket, <laughs> yeah, Loro. Oh, come on. Hey, Rafa. Welcome back, man. Teacher, I'm sorry. <laughs> Me no tocó problem. la odisea de mi vida, pero ya estamos aquí en la casa. Really? Okay. No problem. The good thing is that you're at home. That's, that's what it okay. matters. No problem. Okay, okay. Nice. Your classmates are working in page 23, specifically okay. exercise number five from, from, from that page. Okay. All right. Number 23. Okay, exercise number five. Okay, teacher. You remember the topic? What's the name of the topic that we're talking about? Did you pay attention when you, the, the, the minutes that you were you were connected? Oh no. Not exactly right. <laughs> okay. Mm. Now I will give you a brief introduction about the topic. Listen up. What uh, these people are working on is is just with commands, the top the topic that we were discussing tonight it was. Okay, it was imperatives. How to use imperatives? What is an imperative? Que es un imperativo? Básicamente es una orden o comando que por lo generalmente nosotros solemos dar a otra persona o recibimos ya sea en nuestro trabajo, en la casa, en everything. Por ejemplo, un comando, un imperativo bien común puede ser uh, open the door. Como que le diga a usted, hey Rafa, close the door, turn on the TV, go to the supermarket, go to work, wake up, go to bed, right? Entonces, esos son como, como like, pequeños eh, instrucciones que nos dan para nosotros, ah, ok, ah, digamos, hacerlas, right? Entonces, Tus compañeros están en esta tarea ahorita. Eh, por ejemplo, están de este modo. Freddy es, va, está describiendo en qué trabaja. Y Liliana, básicamente lo que está haciendo es escribir en esa parte que le dije que, que estaban ellos, escribir seis posibles comandos que el jefe de Freddy le puede dar a él. Okay. Dependiendo de su tipo de trabajo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, pregúntele a uno de ellos dos en qué trabajan. Y ya cuando ellos le digan en qué, usted puede dar como esos seis pequeños comandos, para, o, o frases cortas, de posibles órdenes que sus jefes le den, le, le den a la persona que, que usted le ha preguntado, ¿ok? Ok, ¿Y teacher. Ya, ya sea Liliana o Freddy, ¿ok? En la okay. De... ok. Ok. Um, Haga los que Lil pueda. Ok. Liliana, what do you work? Emails. No, you have. Tú tienes. No especificar tanto. Ajá, porque si usted me dice, tú tienes que enviar el email. Así le entendí. O cómo era lo Ajá. que se me quería. Sí, sí. Por favor. Sería send your, send your email or the email, please. Send you. No, send the email. Send, send the email, please. Send the email. Exactly. Sorry. Y la otra es coordinate lunch hours, please. Yes. Please pending to organize meeting. Okay. Está pendiente de organizar la reunión. Uh -huh. ah, pero le está pendiente como... Por favor, no sé pendiente qué. de organizar reunión. Teacher, se podría... O sea, sí se entiende, pero no sería como una orden directa. Exacto. Ajá, como que dijo al aire, vea, cualquiera va a estar pendiente. <risa> Sería como organize your meeting o the meetings. Pero de estar pendiente, eh, eh, ¿a qué se refieren con eso? Eh, bueno, entiendo yo, ¿verdad? 
como que va a haber una reunión, pero que nadie tiene que estar distraído, o, o sea, que tiene que estar pendiente del momento en que va a ser la reunión. En ese caso, sí es más que todo como estar conscientes, estar pendientes. Sería be, la idea es, be aware. Be aware. Eh, sería be aware. Be aware, aware. Aware es como aware. estar pendiente, estar como consciente de que va a haber una reunión. Right. Be aware. Be aware, organize meeting. No sería solo be aware. Eh, the meetings. Oh. Okay. Be aware of be aware of meetings. Of meetings. Mm -hmm. Okay. Good. Let's continue. Thank you, teacher. Okay. Thank you. Nice. nice. Be aware of. Sí, ya, ya terminamos. Ah, ok, if you have already finished, mm -hmm. entonces vámonos a la sí. sala. Vale, ok, buenas noches. See you there. Hello guys, you have already finished. Yes, teacher. Okay, perfect. How many people came back? Let me see. We wanna wait for these people to come back and we're gonna tell what we are going to do today. Right after that. Wait, what happened with the other ones? Just if I don't know what I know ah, no, they're coming. <laughs> no, no, me quedé hablando solo. Se acabó el tiempo. We're <laughs> 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 sorry. <laughs> okay, listen up. <laughs> because of the time. Because of the time. <laughs> We're going to read that part, okay? Vamos a leer esos comments a modo de feedback. Mañana que regresemos, okay, al inicio de la clase. Eh, ¿quién, solo para estar, uh, uh, solo para confirmar quiénes terminaron los seis. Uh, we finished. Yeah. Nosotros. ¿Hay algún Nosotros. Que no terminó todo? Nosotros, teacher, we... Gana Carmina. You didn't finish? No terminaron? No, no, sí terminamos todo. Ah, sí, terminamos. no le había entendido. We are finished. Ah, ah, ok. <laughs> no, no, no habían terminado. Ok, good. So, listen up. Esos seis comments que ustedes tienen, mañana los vamos a leer, ok? Tomorrow. No los quiero tener más de las 10 ya acá. Ahorita son las 10 ya. With that. And uh, that's going to be part of uh, the, the feedback that we're going to have by tomorrow. Entonces, eso va a ser como parte de la retroalimentación. Recuerden que un command básicamente es una instrucción que nosotros podemos dar, ok, a alguien más, ya sea en nuestro trabajo, o ya sea en la casa, ok, o con amistades, all right, con amigos and everything. Entonces, commands are very important in our daily lives. Recuerden entonces que prácticamente un comando o un imperativo es bastante importante en nuestra vida diaria, en nuestra rutina diaria, ¿ok? Porque siempre, siempre, siempre en una, un momento de su día usted va a dar un imperativo o un comando o una orden a alguien, ya sea en su casa, ya sea en el trabajo, ¿ok? O whatever you are going to, generally you uh, use comments to do them. Right. Recuerden, este tipo de estructura no lleva un subject. Okay. Por lo general, solo es el verbo y la parte esencial del complemento. Okay. Uh, sobre lo que nos vamos a referir. Good. Any question before we go, guys? ¿Alguna pregunta antes de irnos? 
something that might not be clear for you. Por cuál tarea vamos, teacher? Hello? Por cuál tarea vamos? Which video conference is this one? Number seven, right? So homework. Number seven, okay. Yeah, it has to be seven. Uh, por okay, cierto, participaron en la, en, la, en la discussion that I told you last night? Yes. Uh, yes, teacher. Yes, teacher. Uh, good. Thank you, guys. Elizabeth, do it. No me digas nada, teacher. Aquí. 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 Hey, man, let's do it. Don't, don't, don't. Ya sacaste al perro. Okay, now I'm gonna pass the attendance list then, and then we're gonna go out, okay? To sleep, give me one second. Very few people got connected. Eh? Yeah. Very few people. Give me one second. Ana Carmina? Present teacher. Okay, cool. Augusto Cesar, this person is not here. Carlos Ernesto? Present teacher. Okay, excellent. Elizabeth Joanna, she didn't show up tonight. Evelyn Jamilet? Creo que tampoco se conectó. Ah, Fredis Eliseo? Present teacher. Okay, cool. See, man, right on time tonight. That's cool for you. <laughs> okay. Good night, Good night mister. Uh, Freddy Ernesto is not here. Iris Daniela. I was supposed to have a feedback with her tonight, but she's not there. Jacqueline Janet. Uh, she's not here. Karim Janet. Present teacher. Karim, we're going to have the 10 minutes feedback tonight with you, okay? Okay. Thank you, Miss. Uh, Liliana Laura. Present teacher, good night. Okay, good night, Miss. Maria Isabel. Just not here, right? Uh, let me see. Maria Leticia. Present teacher. Okay, cool. Marvin Ocualdo. Present teacher. Excellent. Miguel Angel. Present teacher. Okay, nice. Rafael Alejandro. Sorry, present teacher. <laughs> okay, good. I thought you were not there. Rudy Alexander. Present teacher. Okay, good. Uh, Sonia Elizabeth. Present teacher. Okay, Wilbur Francisco. Okay, I guess Wilbur. I am mean, he's there. Okay, cool. And the last one, that no less one, that is not going to participate anymore, Wilson. Okay, good. Thank you for just getting connected, guys. Let's see you tomorrow. Please try to continue doing the homework. I will appreciate that. And try to participate in the discussion section in the platform. Because tonight, I am going to upload something related to uh, imperatives, okay, in the discussion section. Thank you guys. See you tomorrow, okay? Bye bye. See you tomorrow. Good night. 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 In a waiting room. Okay, cool. All right, Karim. This couple of minutes is just for us to talk about, you know, any question or any doubt that you might have with this class and previous classes. So I don't know if you have questions. Eh, bueno, más que todo, eh, un poco quizás en la en la actividad que estamos haciendo ahora, en la última actividad, en mm -hmm. lo que se estaba explicando. Uh -huh. O sea, de que va a ir a, eh, un, a lo que le entendí, tiene que ir un verbo y la actividad que realiza el, el otro compañero. Correcto, correcto. Básicamente esa es la forma en cómo va a ir. Y, y siempre el verbo es el que va a ir al principio. 
Acá mm. ya no va a haber necesidad de colocar un I, ningún you, sino que el verbo y luego la actividad. La actividad, ah, o sea, pero no va a ir eh, modificado el verbo, por decirlo así. No, en este caso no se modifica el verbo, porque es directamente hacia la persona, a, digamos que se le da el comando o, uh -huh. o el imperativo, como usted lo quiera llamar, eh, es una segunda persona, entonces ahí no es ningún tipo de tercera persona, entonces el verbo no, persona, no, no tiene decir. ninguna... Ah, ya. Any kind Ajá, of y... exactly. Por ejemplo, uh -huh. uh -huh. si usted me da un, un si yo le digo, hey, hey, Karim, yo soy un teacher, I'm a teacher, I'm an English teacher, ¿qué sería un comando, por ejemplo, que a mí me diera mi jefe? Mm, digamos, preparar la clase. Ah, ok. ¿Cómo se diría eso? Eh, ahí es donde me cuesta un poco. Ok, cool. Te voy a ayudar con eso. Vaya. Uno de esos podría ser... Pre... Prepare the Pre class. 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 Exactly. Ah. Prepare oh. the presentation. Presentation es, es la diapositiva, Present. right? Uh -huh. Presentación. Exactly. Ah, como cuando también le dicen preparar el examen, prepare the exam. Exactly. Mm. You see? Así, cuando va en, digamos, en primera persona. Mm -hmm. sí. This is another one, Brooke. Look. Check the homework. Chequear, eh, chequear las tareas. Exactly. You see? Che yes. Ah, o sea que primero va a ir el, el verbo y de ahí va a ir la, la actividad, la actividad, la actividad ah. que se hace. Ah, Take ya. this one. Assign grades, asignar uh -huh. notas. Yes. You see? Entonces, si ve, assign, check, prepare, estos son verbos. Y luego Verbo. la actividad. La actividad, que, actividad. Deba re, que se va a realizar. Es correcto. La actividad mm. que usted está pidiendo o la persona que da el comando está pidiendo, ok, que se realice. Uh -huh. Para realizar. Ah, ya. Ajá, ahí tenía un poquito de, de duda. Ajá, de confusión, ajá. ¿no? Y en este sí, caso, ajá. el verbo no va modificado. No se, ajá, no se modifica. Exacto, mm, ya. Entonces, eh, pero ¿en qué ocasiones, digamos, se, le, se modifica el verbo? Cuando a veces se pone ING, es o S. No, es que en ese caso ya son oraciones, oraciones afirmativas. Pero aquí no son oraciones eh, afirmativas. Bueno, sí, pero sí, ¿no? en este caso... Tienen, Tienen otro siendo tipo como de tarea. Tiene otro tipo de derivación que se le conoce como eh, eh, comandos o imperativos. Ahora bien, para que sea una oración completa, necesitamos un sujeto, o sea, un pronombre Ajá. o un nombre propio. ¿okay? Entonces Ajá. ahí es donde el verbo se modifica cuando ya va en tercera persona. Entre Por ejemplo, Ajá. va, mire, tenemos esta. Check the homework. Uh -huh. Usted puede asumir que mi jefe me dice, hey Juan, check the homework. Hey Juan, revisa la tarea o revisa las tareas, ¿ok? Entonces, pero si usted quiere hacer esa oración, una oración completa y positiva, entonces sería así, mire. The teacher checks. Ahora sí, el verbo, sí, mire. Acá Yo no lleva la... S, pero acá uh -huh. ya lleva la S. La S. ¿Por qué? Porque estoy agregando la palabra de teacher, o sea, un sujeto. Un sujeto. Que, uh -huh. que es algo que acá no lleva. Ajá, que solo va el verbo y el... Exactly, solo el verbo y el complemento, o sea, lo que yo quiero que hagan. Ok, entonces uh -huh. acá, acá yo pongo el, el, el nombre de teacher... Ese es el sujeto y luego el verbo. ¿Ya ven? Checks the homework. Ah, Ahora sí, otra... aquí tengo una oración completa. completa. Este ya no es, este ya no es ningún imperativo, ningún comando. Uh -huh. Es una oración, es una oración completa. Oración. Exacto. Uh -huh. Entonces, en estas situaciones es que el verbo se modifica. Se modifica. Sí. Uh -huh. Mientras sea un imperativo para dar una orden, no. 
porque no, yo no, no llevo ningún sujeto, exacto, aquí no llevo ningún sujeto. Uh -huh. Solo va la, la actividad, no más. Correcto, ah, el verbo y la actividad, como se La actividad. Ah, Entonces, ah, pues, sí. no podemos... Esa era la, la pequeña duda que tenía. Ah, ok, very uh -huh. good. Eso, eso prácticamente sería todo. Ah, ok. Good. Con las clases anteriores igual estamos bastante bien. Sí, Muy ahí bien. en las clases, ajá, solo que, un po, eh, que a veces me, se me dificulta un poquito en la pronunciación, que a veces me cuesta pronunciar las palabras. Mm. Ahí es donde eh, estoy practicando un poquito más. Porque no, sí está bien, cuesta. cualquier cosa, y, y si ve que yo estoy dentro de, ya sea de una sección donde los mando a trabajar, o en la sección principal, y usted no se le queda muy bien o no sabe cómo pronunciar esa palabra, siempre enciende el micrófono y pregúnteme. Es bueno ah, preguntar y no quedarse con esta duda. Ajá, claro, así bueno. eso sí, tiene ah, toda la razón. Lo, porque a lo mejor uno puede pensar, ah, la, posiblemente esta palabra se pronuncia de este modo, pero posiblemente no sea sí. esa la pronunciación. Ajá. Y, no, Ajá, y estemos sí. adoptando una pronunciación que al final nos, se nos va a ser difícil el cambiarla. El cambiarla, ajá, sí, es claro. así. Exacto, bastante siempre, por eso siempre les pido que, que pregunten lo más que puedan, que para eso estoy yo acá, para aclarar cualquier duda y que pues vamos, vayamos aprendiendo poco a poco. Ah, va, okay. está bien entonces. Okay, you go. Ah, pues. <risa> <risa> vale, eso sería todo. So, me alegro entonces que haya podido, haya podido solucionar ese aspecto ahí que, que no entendía mucho y... Si puede hacer unas... ¿Cuántas hizo? ¿Cuántas... cuántas eh, eh, la, terminamos las oraciones con el compañero. Ah, las seis, las terminaron. Uh -huh. ah, las terminamos. Perfecto. Ajá, las terminamos ¿Tenía? todas. Perfecto. Entonces, uh -huh. ya mañana solo venimos y las leemos al principio de la clase, ¿ok? Ah, va, y se bien entonces. Perfecto. Vaya, pues. Yo a... bueno. buenas noches, ¿ok? okay. Bye, buenas noches. Bye, bye. Good night. Good night. Ok, basically we have finished the video conference number seven and the topic... Uh, that tonight we were discussing it was basically how to use imperatives, right? So the classmates were doing a series of activities in which I was explaining that an imperative is basically an order that we generally provide or give to another person and that person mm, has to follow that instruction, like open the door. All right, that's, that's a, an imperative, like a command that we generally give. So by tomorrow, we will continue with this uh, topic because we're going to provide feedback before starting with a new topic. So that's going to be everything for tonight. Bye-bye.